সবাইকে আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আজকে আমাদের কোর্স হচ্ছে ভূমিরূপ বিদ্যা জিওমরফোলজি তার মধ্যে ওয়েদারিং মাস ওয়াস্টিং অ্যান্ড ইরোশান ওয়েদারিং হচ্ছে বিচূর্ণ বিচূর্ণী ভবন মাস ওয়াস্টিং হচ্ছে শিলাসমূহের যে ওজন যে ভর ভর হারানো এবং ইরোশান হচ্ছে তার যে সরে যাওয়া অর্থাৎ যে অবস্থানে রক ছিল সে অবস্থান থেকে তার সরে যাওয়া মানে নগ্নি ভবন সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইন দিস চ্যাপ্টার উই ডিসকাস দা এক্সটার্নাল ফোর্সেস এট ওয়ার্ক অফ দা ল্যান্ডস্কেপ মানে বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে আমাদের যে ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তিত হচ্ছে এটা আমরা আলোচনা করব দিস ফোর্সেস ডু অফ এন মিনিস মিনিসকাল অতি ক্ষুদ্র অ্যাক্ট ওভার টাইম টু ইনএক্সারেবলি ওয়ার এ দ্য ল্যান্ডস্কেপ ট্রান্সফর্মিং ইট শেপিং ইট ওয়াইল কেয়ারিং ম্যাটেরিয়াল ডাউন টুয়ার্ডস দ্য সি মানে হচ্ছে এই যে এক্সটার্নাল ফোর্সেস এটা এত ক্ষুদ্র যে এটা আমাদের দৈনন্দিন প্রাত্যহিক জীবনে খুব একটা ধরা পড়ে না কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী এটা ঘটতে থাকলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঘটতে থাকলে তার মোট পরিমাণ হয় অনেক বেশি যার ফলে আমাদের ল্যান্ডস্কেপ থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় তারপরে এটা ট্রান্সফর্ম হয় মানে পরিবাহিত হয় তারপরে এটা বিভিন্ন সাইজ এবং শেপ হয় তারপর এটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলে যায় এই জিনিসটি আমরা আজকে দেখব এখানে একটা চিত্র আছে এখানে আমাদের ওয়েদারিং মানে ভেঙে যাচ্ছে পাথরগুলি চিনি ভবন তারপর তার ভর হারাচ্ছে মানে নিচের দিকে পতিত হচ্ছে তারপর ইরেশন হচ্ছে ইরেশন হয়ে ডিপোজিশন হচ্ছে মানে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে ওয়েদারিং এটা কি The mechanical disintegration, jantik bhabhe bhenge java, and or chemical decomposition, rationing bhabhe decomposed hawa, that fragments, tukru tukru, fragments rock masses into smaller components, tukru tukru hoye kudro te kudro shilai purnit hawa. Ikhane shilai gulhe bhenge ui sthani puri thaita, ita chue ue dhe. কিন্তু সরে যাওয়াটা হচ্ছে আর একটা নাম আচ্ছা আমরা দেখি যে দ্য প্রসেস বিগিন ইন মাইক্রোস্কোপিক স্পেসেস মানে ক্ষুদ্র স্থানগুলি স্থানগুলি থেকে শুরু হয় তার জয়েন্টগুলিতে শুরু হয় তার যে ফাটল ফল্ট স্পেসে শুরু হয় অথবা লাভা ভাবে সিরিজ লাভা বেসিরিজ থেকে শুরু হয় এখানে আমরা একটা ফাটল দেখতে পাচ্ছি যে ফাটল এখান থেকে এই বিচূর্ণ ভবনের কাজটা শুরু হবে এখানে আমরা পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছি জয়েন্ট এবং ফল্ট এটা জয়েন্ট আর এটা হচ্ছে ফল্ট চিত্রের মাধ্যমে একটু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পজিশন অফ প্লেন মাস ইন পার্ট এ আর এটা হচ্ছে ফল্ট এটা নিচে দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার জয়েন্ট ফল্ট শো রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট জয়েন্ট আর মোর কমন টাইপস অফ ওয়েদারিং ওয়েদারিং এর কথা হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল কেমিক্যাল আর একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল মেকানিক্যাল হচ্ছে নো চেঞ্জ ইন কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন তার ভিতরে যে কেমিক্যাল যে কম্পোজিশনগুলি আছে এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না ফ্রস্ট ওয়েজিং সল্ট ওয়েজিং অর্থাৎ ফ্রস্ট মানে তুষার দ্বারা আর হচ্ছে লবণের দ্বারা ভেঙে যাবে কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন অফ রক থ্রু আর কেমিক্যাল চেঞ্জ ইন ইটস এটা হচ্ছে প্রাসঙ্গিকভাবে খনিজ সমূহের ভিতরে বিতর্গত পরিবর্তন নিয়ে আসা খনিজ শিলাতে বিতর্গত পরিবর্তন নিয়ে আসা এটা হচ্ছে কেমিক্যাল ওয়েদারিং যে প্রক্রিয়াগুলি ঘটে একটা হচ্ছে অক্সিডেশন ইম্পর্টেন্ট ইন আয়রন ব্রিজ রক যেগুলোতে যেসব শিলাতে আয়রনের পরিমাণ বেশি 
সেগুলোতে এই অক্সিডেশনটা ঘটে যেমন লোহাতে মরচে পড়ে ফ্যাসাইড হাইড্রোলাইসিস ইগনিয়াস রকস হ্যাভ মাছ সিলিকিয়া উইচ রেডিলি কম্বাইনস উইথ ওয়াটার যে ধরনের রকে বেশি পরিমাণ সিলিকা থাকে সেটা পানির সংস্পর্শে আসলে হাইড্রোলাইসিস হয় হয়ে এটা ভিতরগত পরিবর্তন হয়ে যায় মানে যে একটা রিয়েকশন ঘটে ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ঘটার পর তারপর এটা আগ্নশিলাগুলি রূপান্তরিত হয়ে যায় যে সমস্ত আগ্নশিলা সিলিকার পরিমাণ বেশি সেখানে ঘটনাটা বেশি ঘটে হচ্ছে কার্বনেশন কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিজলভ ইন ওয়াটার রিয়াক্টস উইথ কার্বোনেট রক্স ক্রিয়েট সোলেবল প্রোডাক্ট যেমন ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট যেমন আমাদের এই চুন চুনের মধ্যে পানি দিলে তারপর ভিতরে কার্বোনেশন ঘটে কার্বোনেশন ঘটে এটা কলিচুন হয়ে যায় এখন আমরা দেখবো হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বায়োলজিক্যাল হচ্ছে প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমেলস কন্ট্রিবিউট টু ওয়েদার উদ্ভিদ এবং প্রাণী সমূহ এই বিচুর্ণী ভবনটা ঘটাতে সহায়তা করে তার মধ্যে আসছে হচ্ছে রুটস ফিজিক্যালি ব্রেক আর ওয়েস রক আমাদের যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে তার শিকড় শিকড় সমূহ রককে ভেঙে ফেলে লিচেন্স লিচেন্স হচ্ছে এলগি অ্যান্ড ফাঙ্গি লিভিং ইন এ টেস্ট ইউনিট রিমুভ মিনারেলস অ্যান্ড ওয়ে ক্যান রক বাই রিলিজিং অ্যাসিডস এই অ্যাঙ্গি এবং ফালগির মধ্য থেকে যে অ্যাসিড নির্গত হয় তাতে পোরের প্রলেপ মিনারেলসের একটা প্রলেপ রিমুভ হয়ে যায় এটাকে আমরা লিচেন্স করি হচ্ছে বোরিং অ্যানিমেলস ক্যান ইনক্রিজ এই ইঁদুর গর্ত বা বিভিন্ন প্রাণী সময় যে সমস্ত গর্ত গর্ত আছে এগুলোর মাধ্যমে গুলি ভেঙে দেয় এখানে ফ্রস্ট ওয়েজিং ইন জয়েন্টস দেখতে পাচ্ছি আমরা যে জয়েন্টের ভিতর দিয়ে পানি প্রবেশ করলো করার পরে দিনের বেলা পানি হিসাবেই ছিল প্রবেশ করলো তারপর রাত্রেবেলা ঠান্ডা হয়ে গেল ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার ফলে সে আইস বরফ হয়ে গেল বরফ পানি যে আয়তনে বাড়ে বাড়ার ফলে ভিতরে আর স্পেস সে পায়নি জায়গা পায়নি জায়গা না পাওয়ার ফলে রকগুলিতে একটা চাপ তৈরি করেছে এই চাপ তৈরি করার ফলে এই রকগুলি এই যে তার দিকগুলো দেখা যাচ্ছে টিচটা দিয়ে এদিকে এদিকে চাপ তৈরি হওয়ার ফলে ফাটলটা আরও আরও বড় হয়ে যাচ্ছে এভাবে বড় হতে হতে এক সময় পুরোটা রক পুরোটা রকই ভেঙে যায় হচ্ছে ফার্স্ট ওয়েজিং এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে পাথরটা এই যে পাথরটা ভেঙে গিয়েছে ভেঙে একটা শিট তৈরি করেছে আর একটা চিত্র কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে পাথরগুলি এখানে যে পাটল বরাবর দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে এখানে আমরা একটা রিলেশনশিপ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে জলবায়ুর সাথে বিচুর্ণী ভবনের সম্পর্ক একটা দুটো জলবায়ু একটা বরিয়াল ফরেস্ট স্টিফেল একটা ডেজার্ট মরুভূমিতে একটা সাভান অঞ্চলে আর একটা ট্রপিক্যাল ফরেস্টে এই হচ্ছে তার রিলেটিভ অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন আমরা জানি যে ট্রপিক্যাল ফরেস্টে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি হয় ডেজার্টে কম হয় সাভান একটু কম স্টিফেলে স্টিপে হয় মোটামুটি আর বরিয়াল ফরেস্টেও হয় কুন্দ্রতে প্রায় হয় না বললে চলে আর এটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যানুয়াল টেম্পারেচার আছে রেড কালারের যে লাইনটা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই একই রকম যে ট্রপিক্যাল ফরেস্টের টেম্পারেচার অনেক বেশি তার সারফেস রিলেটিভ ডেপথ অফ ওয়েদারিং সে इमिडिएट इन গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটির কারণে উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া পতিত হওয়া হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ যদি তার অ্যাঙ্গেলটা 
এমন হয় যে সে টিকে থাকতে পারে না তার মানে বড় অংশটা থাকে হচ্ছে শূন্য আর ছোট অংশটা আঁকড়ে ধরে রাখে ছোট অংশটা কোনোভাবে বিচ্যুত হয়ে গেলে উল্টো পাথরই পড়ে যায় স্টিপেস্ট অ্যাঙ্গেল দ্যাট ক্যান বি অ্যাজিমড বাই লুজ ফ্র্যাগমেন্টস মানে স্লোপ উইদাউট ডাউন স্লোপ মুভমেন্ট এটা লুজ আর স্ক্রি স্লোপ পিসেস অফ রক এট বটম আপে রক ফল এই দুইটা প্রক্রিয়া আমরা দেখলাম এখানে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাঙ্গেল অফ রেপোজ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আপনাদের ইন্টারনাল কোহারেন্স অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল সফটওয়্যার লুজার ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ লোয়ার অ্যাঙ্গেল অফ রেপোজ আর ক্যান কম্প্রেসড সেডিমেন্টস ক্যান হ্যাভ ভেরি হাই অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলস অফ রেপোজ এখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি তার অ্যাঙ্গেল অনেক বেশি এখানে স্লোপ আছে মোটামুটি এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটে যে একটা অংশ সরে গেলে পরের অংশটা আরও আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে চলে যায় আবার অনেক সময় ভিতর থেকে ভিতর থেকে যদি সরে যায় এখানে আমরা যদি ভিতর থেকে যদি সরে যাই তাহলে উপর অংশটা কিন্তু ক্লোজ হয়ে গেল উপর অংশটা কিন্তু দ্রুতই পড়তে হবে তার মাস সে হারাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্রাই আর মশ্চার আর ওয়েট মানে তিন ধরনের কন্ডিশন চাদ্র এটা ভিজা আর এটা হচ্ছে শুকনো এখানে হচ্ছে ফাস্ট আর এটা স্পিডি অনেক দ্রুত হচ্ছে আর এটা হচ্ছে স্লো আর ফাস্ট খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে রথপল তাড়াতাড়ি হচ্ছে এখানে ধীরে ধীরে স্লাম তৈরি করছে এখানে সলিপ্লাকশন হচ্ছে মানে একটা স্তরের পর আরেকটা স্তর তারপর আরেকটা স্তর তারপর আরেকটা স্তর তারপর আরেকটা স্তর আর ফ্লো এটা ভিতর থেকে নিয়ে যাচ্ছে মাঠ ফ্লো কাদাগুলি একেবারে মানে একসাথে শুরু হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে এই বৃষ্টিপাত বৃষ্টিবহুল এলাকায় যেমন আমাদের এই পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ধস হয় এই পাহাড় ধসটা আমি মাঠ ফ্লো একই রকম এটাও ঘটে আমাদের দৃশ্যে একটা ল্যান্ডস্লাইড বড় একটা অংশ একসাথে সরে যায় এটা যেখানে মশ্চার থাকে বেশি মাটিতে সেখানে ঘটে এখানে আমরা একটা চিত্রা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এই রাস্তার উপরে রকগুলি হয়েছে মানে তার মাস ওয়েস্ট করেছে এখানে আরো কিছু চিত্র আছে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেক বড় একটা ইয়ে ছিল কানাডাতে হচ্ছে দ্য রক স্লাইড এট ফ্র্যাঙ্ক আলবার্টা কানাডা উনিশশো তিন সালে মুভড থার্টি থ্রি মিলিয়ন কিউবিক মিটার্স অফ রক ফ্রম টার্টল মাউন্টেন আওয়ার দ্য টাউন অফ ফ্র্যাঙ্ক ইন লেস দেন টু মিনিটস কিলিং সেভেন্টি থ্রি পিপল দুই মিনিটের মধ্যে এই হচ্ছে তার ধস সত্তরজন মারা গিয়েছিল তেত্রিশ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এখন আমরা দেখব হচ্ছে ইরিশনাল এজেন্ট এজেন্টস অ্যান্ড ডিপোজিশন ইরিশন হবে তারপরে ডিপোজিশন হবে ইরিশন হচ্ছে কার দ্বারা রানিং ওয়াটার স্ট্রিম ল্যান্ডস্কেপস গ্ল্যাশিয়ার্স ওয়েবস অ্যান্ড কারেন্টস এবং উইন্ড এই পাঁচটি জিনিস দ্বারা এটা প্রভাবিত হবে এখানে আমরা একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে বায়ু দ্বারা যেটা হয় মরুভূমিতে প্রবাহিত হয় তারপরে ডিপোজিশন হয় এখানে একটা ক্যানিয়নের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি এই যে ভিতরে ইরোডেট হয়ে এখানে সে জমা হয়েছে আমরা দেখবো যে ইরিশনের পরবর্তী যে মানে তার যে ফলাফল যে ফ্লুপিয়াল প্রসেস রানিং ওয়াটার মানে পানি পানিবাহিত হয়ে যে ফিচারগুলি তৈরি করবে যে ল্যান্ডফর্মগুলি তৈরি করে আমরা এটা দেখব প্রিসিপিটেশন হচ্ছে মানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিছু পানি ইনফিলেশনের নিচে চলে যাচ্ছে গ্র্যাভিটি পারকুলেশন হচ্ছে গিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার মানে আমাদের যে 
प्रवाहित फ्लो प्रवाहित प्रवाहित छड़ा छोट नदी छोट नदी तैर कर प्रथम बिस्टिपाई गरत देखा जाए ना सामान्य एक बाली सराब बिस्टि फुटा सराब बड़ हम देखते पाई जेमन टीन चाल बिस्टि जो है टीन चाल पास आवरण चले जाए समय ग्रामे बाड़ी उठान देखा जाए मान धोआ उठा परिष्कार मन है अर्थात पतला एक आवरण चले जाए शीत फ्लो On smooth, non-permeable surfaces, roads, concrete, bedrock. ये गुलत चे sheet floor. Sheet floor पर है जा जो तुरी करो ये चे गाली तुरी करो. गाली होते चे चित्र एक है नए देखा चे ये चे ये तो छोटे छोटे दाग तुरी करते चे. ये गाली तो actually stream flow छोरा प्रवाहित हो पानी. ये stream flow चे as water minus path of least resistance. Stream flow begins. Calibration on dirt road in mountains. How to preserve the road? Round the road or let water flow underneath where it wants to go. A gully thing ki actually the stream theory hai. Gully par uti tha pachche drain. Drain ne poriye chche choto nadi. Ita chhota drain is basin. Amra ek town chol dekhte pachchi. Since watersheds, they form nested hierarchies. We touch the stream load. Whenever water is in motion, it carries some load. The amount of load carried by a stream is positively related to its volume and velocity. The maximum size. of stream load is dependent upon velocity and volume of stream flow thus when a stream flows it deposits load and when it increases its heat it erodes material to add to its load eta hocche amader je stream she ki poriman load nibe shudhu jodi amra dekhi tahole tar water is in motion it carries some load mane tar motion er kichu load she nay mane kisher load खुब बस When a stream flow slows, it deposits. तो अपन stream टा भीरगुती पाए, तो अपन शे इटा deposit करे, deposits load. And when it increases speed, तो अपन इटा गुती पाए, it erodes material to add to its load. तो अपन शे अबार load add करे. हमरा एक ने देखते बच्चे जे stream load होच्छे, dissolved and suspended load, जे bad load. और एक ने दो टपो फिर अच्छे एक टचे Saltation and traction. 
সলিউশন হচ্ছে সিরিজ অফ স্মল জাম্পস এই যে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে যাচ্ছে ট্র্যাকশন হচ্ছে একটা স্প্রিং এর মত ড্র্যাগিং এলাম দা বটম বটম এর মধ্যে সে স্প্রিং এর মত ঘুরে 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 যাচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এলিভেশন হেড ওয়াটার এখানে গ্রেডিং আছে গ্রেডিং মানে ধারাবাহিকভাবে আমরা তাকে গ্রেড গ্রেড দিতে পারি ডিগ্রেডিং গ্রেডিং আর গ্রেডেড ডিগ্রেডিং সবগুলি প্রতিত হওয়া একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ইজ এরোডেড ফ্রম দ্য ল্যান্ডস্কেপ বাই ফার্স্ট মুভিং ওয়াটার স্ট্রিম ইন সাইজ ইজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ দ্রুত গতিতে যখন পানি প্রবাহিত হয় তখন সে এরোডেড হয় তার ল্যান্ডস্কেপ থেকে আর এই স্ট্রিম তার ল্যান্ডস্কেপে এই লোডগুলো ধীরে ধীরে ডিপোজিট করে এগ্রেডিং হচ্ছে মেটেরিয়াল ইজ ডিপোজিট বাই স্লো মুভিং ওয়াটার ধীরগতির পানি প্রবাহিত যখন হয় আর হচ্ছে ডিপোজিশনাল ফিচার্স হচ্ছে প্রি ডোমিনেন্ট আগে থেকেই সে ডিপোজিট হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রিম গ্রেডিং হচ্ছে র্যাপিড দৌড়তে যাচ্ছে ল্যাক তৈরি করছে এখানেও কিন্তু ডিপোজিট হচ্ছে ল্যাকের ভিতর ফলস তৈরি করছে মানে ঝর্ণা এখানেও কিন্তু সে কিছু ডিপোজিট করছে তারপরে আসছে হচ্ছে সাগরে এখানেও কিন্তু কিছু ডিপোজিট করছে এই তার ক্রেডিট প্রোফাইল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর হচ্ছে সি লেভেল এটা হচ্ছে হেড ওয়াটার হাই এলিভেশন স্টিপার গ্রেডিয়েন্স ভি শেপড ডিগ্রেডিং এরোসি ভ্যালিস গ্রেডেড গ্রেডিং স্মল আর নো গ্রেডিয়েন্ট মেন্ডার্স হোয়াইট ভ্যালিস ফ্লাড প্লেন্স আমরা এই বিষয়গুলি আবার একটু জানব এই হচ্ছে নদীর যে বিভিন্ন ধরনের ভিসে ভ্যালি ইউসে ভ্যালি তারপর হচ্ছে মেন্ডারিং তৈরি করে ফ্লাড প্লেন তৈরি করে অক্সপো ল্যাক তৈরি করে এই ক্লাসটা আমরা আবার আরেকদিন শেষ করব। থেকে শুরু হচ্ছে হচ্ছে একটা নদীর পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ আমরা জানি যে নদীর তিনটা ভাগ একটা তার ইয়ত বা যৌবন কাল একটা হচ্ছে তার ম্যাচিউর্ড বা পরিপূর্ণ কাল আর একটা হচ্ছে তার ওল্ড স্টেজ বৃদ্ধকাল তিনটা কালে তার তিন ধরনের ফিচার তৈরি করে তিন ধরনের ল্যান্ডফর্ম তৈরি করে এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে শেষ করব আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আর যে সমস্ত প্রশ্ন কমেন্ট বক্সে থাকবে আমি কমেন্ট বক্সে তার উত্তরগুলো দিয়ে দিব তোমরা কমেন্ট বক্স এগুলো লিখে রাখবে একদম লাইভ ক্লাসে লাইভ উত্তর দেওয়ার মতো অনেক সময় সুযোগ থাকে না থাকে না এই জন্য যে এই মুহূর্তে এই ক্লাসটা প্রায় তিরিশ মিনিট ত্রিশ মিনিটের বেশি অর্থাৎ এটা একটা ভিডিও দেখতে গেলে এটা ক্লাসের ভিডিও অনেক লম্বা সময় ধরে দেখতে গেলে অনেক সময় ধৈর্য থাকে না সেই জন্য আমি ক্লাসটা দীর্ঘায়িত করছি না তোমরা কমেন্ট বক্সে তোমাদের প্রশ্নগুলো থাকলে লিখে রাখবে এই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে